السلام علیکم اب جب کہ امریکہ نے کھل کے سی پیک کے خلاف پوزیشن لے لی ہے اور اپنے آپ کو ہندوستان کی پوزیشن کے ساتھ الائن کر لیا ہے اس ڈیولپمنٹ کو اور بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے مجھے یاد آتا ہے کہ سمر آف 2015 میں جون کا مہینہ ہوگا میں واشنگٹن میں تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلس کے ساتھ مل رہا تھا ایک لنچ میٹنگ میں مجھے بڑے کی آفیشل نے جو بڑے فیملیئر تھے انڈو پاکستان کے پورے سیناریو سے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ بڑی حیرانگی ہے کہ ہندوستانی ہمیں زور دے کے یہ کہہ رہے ہیں فرام آل ڈائریکشنس کہ سی پیک ہندوستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہیں ہے اور امریکہ کو اور مغرب کو اور ویسٹرن جو ایلائز ہیں ان کو کھل کے سی پیک کے خلاف پوزیشن لینی چاہیے اور وہ جو امریکی آفیشل تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ان کو بارہا یہ بات بتائی ہے ہم حیران بڑے ہوئے ہم نے ان کو کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک اگر انویسٹمنٹ لے کر آئے گا خطے میں اور لگ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ لے کر آئے گا تو پاکستان کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی پروسپیرٹی آئے گی اس پروسپیرٹی کے نتیجے میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی پاکستان میں خود احتمادی پیدا ہوگی اور یہ صورتحال پاکستان کے لیے افغانستان کے لیے اس خطے کے لیے بڑی بینیفیشل ہوگی اور یہ ہماری امریکی حکومت کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل پوزیشن ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہم حیران اس لیے ہیں کہ نائن الیون کے بعد سے پاکستان کے حوالے سے جب بھی ہندوستانیوں کے ساتھ پوزیشن ہوئی بلکہ یہ پوزیشن ہندوستان کی نائن الیون سے زیادہ پرانی ہے لیکن ہندوستان کی حکومتوں نے اور ہندوستان کے آفیشلس نے آن دا ریکارڈ اینڈ آف دا ریکارڈ امیریکنس کو اور ویسٹرن انٹرلوکیٹرس کو یہ کہا کہ ہم پاکستان کی سٹیبلٹی اس کی پروسپیرٹی اس کے استحکام کے فیور میں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیبل پاکستان ایک پروسپرس پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے لیے بہتر ہے یہ وہ انڈین پروپیکنڈا ہے یہ وہ انڈین پولیٹیکل ریٹرک ہے جسے دنیا نے بہت سیریسلی لیا اور پاکستان کے اندر بھی ایسے نائیو لوگ جو ہیں لکھنے لکھانے والے میڈیا میں سوشل سول سوسائٹی میں ان کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے این جی او بریگیڈ میں جنہوں نے واقعی یہ بلیو کیا کہ ہندوستان اس خطے میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہے اور سارے مسئلے مسائل تو پاکستان کے ہیں جو افغانستان میں انٹرفیئر کر رہا ہے یا کشمیر میں انٹرفیئر کر رہا ہے اور ہندوستان کو پیس نہیں مل رہا تو اس کی وجہ جو ہے پاکستان ہے کیونکہ ہندوستان کا جو مورل ریٹرک ہے بہت خوبصورت مورل ریٹرک ہے وہ یہ رہا کہ ہم پیس کے فیور میں ہیں ہم ایک سٹیبل پروسپرس پاکستان چاہتے ہیں ایک ترقی پسند پاکستان چاہتے ہیں ہم پاکستان میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتے اور یہ سارے الزامات جو ہم پہ لگ رہے ہیں ٹی ٹی پی بلوچستان گلگت اور کراچی سب بکواس ہے بیکاز یہ تو ہماری بیسک فلاسفی میں یہ چیزیں فٹ نہیں ہوتی تو میرا جو امیریکن انٹرلوکیوٹر تھا اس نے یہ کہا کہ ہم بھی یہی زور دے کے ہندوستانیوں کو انڈینس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے تو ہمیشہ ہمیں کہا کہ ہم تو جو ہے پاکستان کی پروسپیرٹی اور اسٹیبلٹی کے فیور میں ہیں اینڈ ہیئر از این اپرچونیٹی کہ دے ول بی اے پروسپرس پاکستان اسٹیبل پاکستان تو آپ اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں بہرحال فاسٹ فارورڈ دو ہزار سولہ کے آخری مہینوں میں امریکہ کے جو کرنٹ امبیسڈر ہیں ڈیوڈ ہیل انہوں نے بہت ہی مناسب آدمی ہے بہت دھیمے مزاج کے ہیں بڑی لو پروفائل رکھتے ہیں بہت مناسب آدمی ہے اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا مجھ سے بہت سے ڈپلومیٹس نے کی آفیشلس نے پاکستان کے انڈیا کے امریکہ کے بہت سی چیزیں شیئر کی ہیں جو آف دا ریکارڈ ہیں وہ میں مینشن نہیں کرتا کبھی نام سے اسکرائب نہیں کرتا بٹ ڈیٹ واز اے ڈسکشن آن دا ریکارڈ جس میں آٹھ یا دس پاکستانی جو میڈیا پرسنز ہیں ان کو لنچ پہ اور ٹی پہ بلایا امیریکن امبیسی میں امیریکن امبیسڈر نے اور وہ ایک بریفنگ کر رہے تھے اس کے دوران میں نے ان سے سوال پوچھا پھر اور لوگوں نے بھی ان سے سوال پوچھا کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ کے آخر کیا پوزیشن ہے ہم لوگ بڑے کنسرن ہیں سی پیک کے حوالے سے واٹ از دا یو ایس پوزیشن اس پہ امبیسڈر کہنے لگے کہ میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہوگی اور میں نے کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ میں اپنے پرنسپل سے انہوں نے یہ ٹرم استعمال کیا انہوں نے کہا آئی ہیو چیک ود مائی پرنسپلس ان واشنگٹن اور انہوں نے مجھے یہ شور کروایا ہے کہ امریکہ سی پیک کو ویلکم کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئے گا پروسپیرٹی لے کے آئے گا ہمارا واحد کنسرن یہ ہے کہ سی پیک کے جو معاہدے کیے جا رہے ہیں جو ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں کن کمپنیز کے درمیان کیا ہو رہا ہے چائنیز کمپنیز پاکستانی کمپنیز چائنیز گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے انٹرنیشنل پرنسپلس میں یہ انویسٹمنٹس جو ہیں یہ بالکل شفاف نہیں ہیں 
किन टर्म्स एंड कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ये हमें नहीं पता चल रहा और हम ये चाहते हैं कि सी का जो ये ग्रैंड प्लान है इसके अंदर वेस्टर्न कंपनीज जो हैं अमेरिकन कंपनीज यूरोपियन कंपनीज दुनिया की जो सारी कंपनीज हैं ओपन बिडिंग करके एक ओपन ट्रांसपेरेंट जो तरीका होता है डब्ल्यू के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके एम्बिट में ही होना चाहिए ये उन्होंने कंसर्न का इजहार जरूर किया बट ठीक सेट के हम अदरवाइज सी को वेलकम करते हैं अब इस वक्त जो अमेरिका ने पोजीशन ली है जेम्स मैटिस ने सेनेट की कमेटी के सामने जो पोजीशन ली है अब आप जब इस बैकग्राउंड को देखते हैं तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इज अ सीरियस रिवर्सल ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग अमेरिकन पोजीशन जो 2014, 15 और 16 की अमेरिकन पोजीशन है उससे अब अमरीका की पोजिशन में एक बड़ी वाज किस्म की तब्दीली आई है और ये कहना कि उन्होंने कहा कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो कश्मीर को डिस्प्यूटेड उन्होंने मान लिया इस पर कतई तौर पर कोई एक आधा सेकेंड के लिए भी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिस्प्यूटेड से कुछ भी कोई पॉजिटिव चीज नहीं निकल सकती ये एक सीरियस रिवर्सल है जिसमें अमरीका ने हिंदुस्तान की जो पोजिशन है रीजनल पोजिशन है हिंदुस्तान का जो रीजनल व्यू है इस खत्े में उसे अमेरिका ने बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है लगता ही है और अगर ये ऐसा ही है और अगर ये चीज सस्टेन करती है अपने आप को जैसा कि हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपने आप को इस खत्ते में पाकिस्तान अफगानिस्तान साउथ एशिया के इस खत्ते में ये जो बदलता हुआ खत्ता है अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है गैर मुस्तकम महसूस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ी असर्टिव किस्म की स्टेटमेंट ली है इक्कीस या बाईस अगस्त को अफगानिस्तान के हवाले से वो भी कोई ताकत का मजर नहीं है वो कोई स्ट्रेंथ की निशानी नहीं है बल्कि वो बहुत हद तक एक डेस्परेट किस्म की पोजिशन है जिसे इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी अब अमेरिका के पास नहीं है गुजशत एक डेढ़ माह से बाद वाजे होती चली जा रही है कि अमरीका की जो अफवाज ग्राउंड पे है वो स्टेटमेंट्स तो दे रही है लेकिन वो कुछ प्रैक्टिकली रिजल्ट निकालने की पोजिशन में नहीं रखते हैं क्योंकि वो लॉजिकल है वो देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकल सकते हैं और रिजल्ट इसलिए नहीं निकल सकते कि अमेरिका पहले से ज्यादा भड़ के ड्रोन स्ट्राइक्स भी कर सकता है अमेरिका कोयटा शूरा और पाकिस्तान के इलाकों में अटैक्स भी स्टेज कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म जो एंड स्टेट है अमेरिका ने तो सोचना है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा और इसका कोई एंड रिजल्ट जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स के जरिए ताकत से फौजकशी से अब इसलिए मुमकिन नहीं है कि ये बात बड़ी वाज है कि अफगानिस्तान के फ्यूचर में रशिया चाइना और ईरान पाकिस्तान के अलावा बड़े खुल के इंटरेस्टेड हैं चूंकि वो खुल के इंटरेस्टेड हैं तो अमेरिका की जो ऑप्शंस और जो अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस हैं वो लिमिट होती चली जा रही हैं और लग रहा है कि अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा भड़ के हिंदुस्तान के ऊपर रिलाय करता नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब अमरीका इस खत्ते में हिंदुस्तान की जो पोजिशन है उसके साथ अलाइन भी कर रहा है और यूं कह सकते हैं कि अमरीका हिंदुस्तान की पोजिशन को सबमिट कर रहा है and this reminds me of a very interesting development which is almost 50 years old the comparison bada apt hai 1967 ki jo arab israel jang hai jisme israel ki air force ne preemptive strike karke egyptian air force ka bahut bada hissa agar sara nahi to use ground mein hi tabah kar diya tha uske baad america mein israel ke hawale se ek bahut badi narrative ki tabdili aayi 1961 की अरब इसराइल जंग से पहले अमेरिका की पोजीशन मशर के वस्ता में बिटवीन अरब एंड इसराइल बहुत हद तक बैलेंस थी उसमें ज्यादा जो प्रो इसराइली पोजीशन थी वो ब्रिटिश की और फ्रेंच की हुआ करती थी अमेरिकन तो एक थर्ड थर्ड पावर के तौर पे एक्ट करते थे लेकिन 1967 की अरब इसराइल वॉर के बाद ये नेगेटिव शेप किया गया कि इसराइल जरूरतमंद है दलेर है उसने अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी जो है एज ए मिलिट्री फोर्स शो कर दी है अगेंस्ट अगेंस्ट इजिप्ट इराक एंड सीरिया और उसके बाद अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को इस तरह से इसराइल के साथ अलाइन किया या इसराइल की लॉबी ने इस तरह से वो नेरेटिव वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में बेचा कि जो गुजशत पचास बरस की हिस्ट्री है 1967 की वॉर के बाद उसमें हम अमरीका और इसराइल के मफादात को एक दूसरे से अलग तलग करके देख ही नहीं सकते लेकिन हुआ क्या गुजशत पचास बरस की जो तारीख है उसमें अमेरिका की ताकत अमेरिका का पैसा उसकी अस्करी ताकत उसकी एयरफोर्स उसकी सेटेलाइट पावर्स और उसका जितना भी जरा अबलाक की ताकत है वो मशर के वस्ता में जब भी इस्तेमाल हुई वो खालिस्तान कोई अमेरिकी इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं हुई क्योंकि इंटरेस्ट ऐसे जम कर दिए गए मर्ज कर दिए गए कि ये लगता है जैसे इसराइल के इंटरेस्ट अमरीकी इंटरेस्ट है लेकिन जैसा कि कुछ लोगों ने जैसे दो अमेरिकन जुविश ऑथर्स ने किताब लिखी थी इसराइली लॉबी जिस पर बहुत खप पड़ी थी उन्होंने यही एनालाइज किया कि ये सारी पॉलिटिक्स ऐसे शेप हो गई है ये कर दी गई है कि अमरीका इसराइल के इंटरेस्ट के ताबे है 
نائن الیون کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جو نیو امریکن سینٹری کا پلان سامنے آیا وہ بھی خالصتاً زائنسٹ انٹیلیکچلز جو ہیں وہ اس کو شیپ کر رہے تھے اور عراق کی تباہی اور اب جو سیریا کی تباہی آپ نے دیکھی لیبیا کی جو آپ نے تباہی دیکھی اور وہ جو پورا پلان تھا مشرق وسطہ کو ری آرڈر کرنے کا یہ سارا کا سارا خالصتاً اسرائیلی انٹرسٹ کو سرو کرتا تھا عراق کی ڈسٹرکشن سے سیریا کی نیوٹرلائزیشن سے اسرائیل جو ہے اس کے مسائل مشرق کے بسنا میں بہت کم ہوئے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسی طاقت ہے جس کے ساتھ مجبور ہو کے عرب مبالک جو ہیں سعودی عربیا اور جو جی سی سی کے ایلائز ہیں وہ سب کسی حد تک یعنی بہت حد تک پرو اسرائیلی ہیں اور وہ ایران کے خلاف ایک محاذ آرائی کر رہے ہیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیکٹونک موو ہے مشرق کے بسنا کی یا دنیا کی دنیا کی پولیٹکس کی باٹم لائن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر ساؤتھ ایشیا میں امریکہ کے سٹیٹیجک انٹرسٹ جو ہیں وہ اس طرح سے الائن ہو رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے سٹیٹیجک انٹرسٹ کے تابع ہوتے جا رہے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑی ڈینجرس سیچویشن ہے جس پہ پاکستان کے جو طبقہ فکر ہیں وہ ملٹری میں ہوں یا ملٹری سے باہر ہوں وہ لکھنے لکھانے والے ہوں پڑھنے والے ہوں ایکیڈیمک ہوں یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوں انہیں اس کو بہت غور سے دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے A few words about CPAC CPAC ہم سب CPAC کی بہت تعریف کرتے ہیں اور CPAC کی سیچویشن ایسی ہو چکی ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہنا جو ہے وہ آلموس پاکستان میں کفر ہو چکا ہے لیکن not everything about CPAC is very positive CPAC کے اندر جو loan agreements کیے گئے ہیں جو چائنیز loans ہیں ان کا جو negative effect ہے پاکستان کی ایکانومی پہ جسے پہلے ڈینائے کیا گیا دوہزار چودہ پندرہ اور سولہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی میڈیا نے اس پہ بہت ڈسکشنز کرنے کی کوشش کی بہت سوالات ریز کیے خود میرے پروگرام میں احسان اقبال صاحب کئی دفعہ آئے اور ہر دفعہ انہوں نے اس کی بڑی روزی پکچر پیش کی اور جب بھی ان سے یہ لون ایگریمنٹس کی بات پوچھی گئی شروع میں تو ڈینائی ہی کر دیا گیا کہ سی پیک میں لون ہے ہی نہیں ساری انویسمنٹس اور جب لون کو مانا بھی گیا بادل نخواستہ مجبور ہو کے تو بہت ان کو ایسے پریزنٹ کیا گیا جیسے یہ جو کرزے ہیں یہ جو لونز ہیں یہ بالکل انکونسیکوینشل ہیں یہ بیس پچھے سال میں پے کرنے ہیں ایسے کو فرق نہیں پڑے گا لیکن ابھی جو سیچویشن آپ گزشتہ چند مہینوں سے دیکھ رہے ہیں جب سے اساق ڈار صاحب کی جو سپننگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو لون کنڈیشنالٹیز ہیں سی پیک کی وہ پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹس پہ بڑا سیریس پریشر ڈال رہی ہیں اب اس کے نتیجے میں کہ پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹس کمزور ہیں تو پاکستان جائے گا کہ پاکستان کو پھر جانا پڑے گا واپس امریکہ کی طرف مغرب کی طرف ویسٹرن کلپ کی طرف آئی ایم ایف کی طرف پیرس ری سکیجولنگ جو پیرس کلپ ہے اس کے پاس ری سکیجولنگ کے لیے اور یہ بھی مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے جو سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں جو پوزیٹیو ٹریڈ ہمارا ٹریڈ سرپلس ہمارا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے اور یورپین یونین کے ساتھ ہے سو ہم ایک عجیب و غریب قسم کی سیچوشن میں پھس گئے ہیں اب پوچھئے کہ ہم اس سیچوشن میں کیوں پھسے ہیں اور یہاں پہ انڈرسٹیننگ آ جاتی ہے پوزیٹیو پولیٹکس کی یہ پولیٹکس کی چونکہ اب پولیٹکس لوکل نہیں رہی ہے لوگ بار بار اس کو ایک بہاول منڈی بہاول دین کی یعنی ایک سو بیس کی الیکشن کی کانس جب نواز شریف صاحب کی حکومت نے اپنے سپورٹ بیس کو اور یہ جو پنجاب میں ان کا سپورٹ بیس ہے جس کو میں آئی کیو ٹوئنٹی فائیو برگیٹ کہتا ہوں جو زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں اگر کسی کے پاس ڈگری بھی ہے تو میننگ لیس ڈگری ہیں ان بچاروں کے پاس ان لوگوں کو بتایا کیا گیا ان لوگوں کو بتایا گیا کہ ہمارے انتہائی انٹیلیجنٹ ذہین پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے چینیوں کی چینی لیڈرشپ کی بازو مرور حالانکہ سی پیک جو ہے وہ ایک خالصاً سٹریٹیجک ڈیزائن ہے جو گزشتہ دو تین دہائی سے آپ کہہ سکتے ہیں چار دہائی سے پانچ دہائی سے ان اوے وہ ورک کر رہا تھا جس پر ڈسکیشنز جو ہیں جس کا سیڈ اور جس کا بلوپرن جو ہے وہ اس وقت انیس سو ستر کی دہائی میں بھی اگزس کرتا تھا جب کراکرم ہائیوے کی سڑک بنی اور جب زلفکار علی بھٹو نے فیوچر کی یعنی مستقبل کی پیش بندی کرتے ہوئے گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر سے ایڈمنسٹریٹیوی الگ کر دیا وہاں پہ الیکشن الگ سے کمانے شروع کر دیا لیکن نائن الیون کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور چین کے درمیان بار بار سی پیک کے بلوپرنٹ کے حوالے سے بات چیز جو ہے وہ ہوتی رہی جس پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چینی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنا بلوپرنٹ رکھتی رہی کہ اس طرح سے یہ موٹر وے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں لیکن چائنیز دنیا کی سیچویشن سے چونکہ بہت کوشش ہیں دنیا کی سیچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا بڑا جو گیمبل ہے وہ اس وقت نہیں کرنا چاہ رہے تھے جب انڈین بلو نیوی اوشن نیوی کی 
حقیقت جو ہے وہ کھل کے آشکار ہونے لگ گئی دو ہزار بارہ تیرہ میں تب چائنیز نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ سٹریٹ آف ملاکا اور ساؤتھ چائنا سی کا کانفلکٹ جو بڑی کھل کے آپ کے سامنے اس وقت ہے یہ ان کے لیے خطرناک ہے ان کی آئل سپلائز کے لیے ان کے ٹریڈ کے لیے ود میڈل ایسٹ اینڈ ود یورپ اور انہوں نے اس چیز پہ ایکٹ کرنے کا فائنل فیصلہ کیا لیکن نیریٹو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نیریٹو کیا دیا پاکستان میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کہ جی کسی ہماری حکومت نے چینیوں کو پھنسا لیا ہے چینیوں کو مجبور کر دیا ہے اور چینی بھائی جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں پچاس بلین ڈالر کی حقیقت یہ ہے کہ سی پیک ایک بہت بڑا گرینڈ اسٹریٹجک ڈیزائن ہے ون بیلٹ ون روڈ کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ کا خاکہ اور نقشہ سی پیک کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا یہ بہت ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت اس طرح کی نیگوسیشنز کرتی اس طرح کے اوپن ٹرانسپیرنس ایگریمنٹ کرتی چینی کمپنیز کے ساتھ چینی حکومت کے ساتھ جس میں لون نہ ہوتے اور چائنیز اس اسٹریٹجک پلان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے بیکاز پاکستان ان کو اپنی دھرتی کے ذریعے عربین سی کے ساتھ انڈین اوشن کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے جو کسی سینٹرل ایشین پار کو گزشتہ دو ہزار سال کی تاریخ میں خواہ وہ زارسٹ ہوتے یا وہ مڈل کنگڈم تھی کبھی کسی کو انڈین اوشن میں عربین سی تک اس طرح سے ایکسیس نہیں ملی اس ایکسیس کے نتیجے میں ریجنل پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ بالکل بدل جاتے ہیں اس کے راستے میں پچاس بلین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے بیس پچیس بلین ڈالر کے جو یہ قرضے ہیں لیکن یہ حکومت نے جو یہ ساری اس کی جو نیگوسیشن کی ہے وہ اس لیے کمزوری رہی ہے کہ یہاں کٹ بیک اور کمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں یہ تھا کہ ہم نے میگا پروجیکٹ بنا کر اگلا الیکشن جیتنا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے اس لیے جو پاکستان کی ریاست کے کروشل انٹرسٹ ہیں اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو دیکھا ہی نہیں گیا آئی ڈو ناٹ نو واٹ از پاسبل رائٹ ناؤ لیکن ایٹ لیسٹ اکیڈیمک لیول میں پروفیشنل لیول میں ایکسپرٹیز لیول میں اس انڈرسٹینڈنگ کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان کو دنیا کی میجر پاورز کے درمیان لیوریج رکھنا ہے آپ کو ڈیسپریٹلی کسی ایک چیز کی طرح یعنی نائنٹین ففٹیز میں آپ امریکہ کی جا کے جھولی میں بیٹھ گئے اب کہیں آپ دوسری طرف جا کے بیٹھ جائیں گے تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ویری ویل ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس کو غور سے دیکھیں کہ کیسے ہم اس سچویشن کو امپروو کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب تو ہمیں اس میں بڑی بری طرح سے انہوں نے بڑی غلط ڈائریکشن میں پھنسا دیا ہے آئی ہوپ دس ہیلپس اینڈ بیٹر انڈرسٹینڈنگ تھینک یو